السلام عليكم طلاب لاب تو توكينج اباوت وايت بلاس سالز كاونت ليتس بيجن ويز ا سمبل انتروداكشن ذا وايت بلاس سال كاونت دينوس ذا نمبر اوف وايت بلاس سالز بير يونيت فوليوم اوف هول بلاد نورمال وايت سالز كاونت رينج فروم 5000 تو 11000 سال بير كيوبيك مليمتر Fat count varies with the age. طبعا the normal number of white cells هيختلف بالنسبة للأعمار. The infant يختلف عن the newborn يختلف عن children and adults and elderly people. White cells count is useful to indicate infection or may be employed to follow the progress of certain disease. طلاب، what is the aim of counting white PC؟ أنا أجي أحسب ال white PC حتى أتعرف هل هي من ال normal range لو أكو عندي increase or decrease in the number of white cells. This is because many diseases can affect the number of white cells may be increased or decreased. White blood cells in the circulation are not white in the sense. That a sheet of white paper is white, but in the sense that they are transparent and not colored. White cells, طبعا هي بالأساس لونها مو أبيض مثل الورقة البيضاء لا، وإنما هي transparent شفافة. لكن تكدس ال white cells يعطينا the white color. White cells are fewer in number than red cells. So I normally number of white cells in the circulation has been fewer than the red cells. And you will see in the previous chapter that in the calculation, you can see the red cells has a total number of millions. But you will see in terms of the white cells, the total number is in the thousands. Methods for counting white cells. There are two methods for counting: manual method and electronic cell counting. So now, in the way of the first method, the manual method, which is used to count the human cytometer or new blood chamber, which is used in the lab. Electronic cell counting is used by an electronic machine. هاي الصورة توضح لنا الكترونيك انسترومنت طبعا نخلي سامبل اوف بلاد بالمكان المخصص اله مثل ما تشوفون بالصورة راح تظهر لنا على الشاشة طبعا الكاونتينج للوايت سيلز طبعا معنا وقسمنا حتى انواع الوايت سيل موضحة للفوسايت مونوسايت يوزينوفيل بازوفيل ميوتوفيل كل وحدة النمبر مالتها بالنسبة للبيشنت و النورمال رينج ماتيريالز اند انسترومنتس اللي حنستخدمها بالتجربة مالتنا حتكون نمبر 1 انتي كوغليتد هول بلاد او كابلاري بلاد كان بي يوز طلاب احنا يا اما حنستخدم البلاد انسحبة من الفين طبعا البلاد احنا نعرف لازم نستخدمها بسرعة حتى نمنع تكون الكلوتس فبهذه الحالة راح نضيف لها مواد تعمل كأنتي كوأوبيلنت هذه المواد يا إما مادة الـ EDTA أو مادة الهيبارين فيكون البلد بهاي الحالة أنتي كوأوبيلتد بلد أو كطريقة بديلة أخرى نستخدم الكابلري بلد الكابلري بلد حنستخدم الـ tip of the thumb ونسوي بالنسبة لـ break صغير نحصل عند دروب اوف بلاد منين حصلناها من الكابلاريز الموجودة عندنا بالفنجر هذه البلاد اللي حصلنا عليه من الكابلاريز ما راح يتخثر بسرعة ليش؟ لأنه النمبر اوف بلاد ليس حتكون بأقل من البلاد الموجود بالدم نمبر تو حنستخدم التيرك ديليوتينج فلويد اللي هو ديليوتينج سوليوشن اللي حنستخدمه في تخفيف البلد حتى نتمكن من حساب الوايت سيلز نشوف الـ Composition of Turk Solution حيتكون من الآتي عندنا الـ Glacial Acetic Acid اللي هو Cremal 
كل ما بايز الار بي سي فائده الجليشال اسيتيك اسيد الموجود بالتيرك سوليوشن هو حتى يسوي ما هي مبايسز للار بي سي موجوده حتى يبقي لنا فقط الوايت سيلز اللي انا اريد احسبها من المكونات ايضا اللي هو اكلوس جينشن فيوليت واحد مو تو كالر ذا نيوكلياي اوف وايت سيلز مثل ما قلنا احنا الوايت سيلز هي ترانسبيرنت حتى اقدر اني اشوفها اندر ذا مايكروسكوب لينس واحسبها لازم الونها باستخدام اكلوس جينشن فيوليت بالإضافة إلى ديستال ووتر أب تو 100 مليمتر هذه كلها مكونات التيرك سوليوشن نمبر 3 وايت سيلز بايتر which is composed of a steam mixing chamber white feed inside the mixing chamber and aspiration tube اللي هو rubber soaking tube اللي أنا راح أسوي له attachment مع الوايت بايبيتس حتى اسحب البلد من خلاله نمبر 4 اللي هو الهيموسايتوميتر نيو بار كاونتين شامبر وذا كبر سلب مايكروسكوب لانسيت اند كوتون ريكويرمنتس وايت بلاد سال كان ديليت ان الفلويد عند مايكروسكوب ثم وايت بايبيت هذه الصورة توضح الـ YPC pipette والـ RBC pipette من الضروري أن تميزون بين الـ two pipettes أن الـ YPC pipette تكون الـ deed الموجودة في الـ mixing chamber الـ white color طبعا الـ pipette هي 11 units وبالنسبة للـ RBC pipette تكون الـ deed in the red color وتنتهي 101 units بالإضافة إلى ذلك حنحتاج إلى هيموسايتوميتر and cover slip finally الفخول pass طلاب under the microscope lens هيموسايتوميتر chamber راح يظهر لنا بالصورة الآتية بالمختبر السابق استخدمت the center line square وبالتحديد The five medium squares اللي متوزع in the four corners and one in the middle for counting RBCs. While in this lab, we use the four large squares that are present in the corners اللي تدشفوها باللون الأزرق هي هذه المنطقة من New Bar Chamber اللي راح نستخدمها for white cells counting طلع هاي الصورة راح تمثل لنا الفرق بين ال RBC pipette وما بين ال YPC pipette إذا تنتبهون بالنسبة لل RBC pipette طبعا أدنى تكون من الستيم اللي هو يمثل لي 1 unit وال mixing chamber واللي حيمثل لي 100 units التدريجة النهائية للبايبت اللي هي 101 وننتبه انه الديد الخرزة الموجودة داخل الميكسينج شامبر تكون بالريد كلار بالنسبة للواي تي سي بايبت ايضا حتتكون من الستيم والميكسينج شامبر الستيم ايضا حيكون 1 يونت لكن هنا عندنا الميكسينج شامبر هو 10 يونت والتدريج النهائي كله يكون 11 يونت وتنتبهون انه البيد الموجودة بالميكسينج شامبر تكون ان وايت كلر البروسيجر اللي راح نتبعها اثناء الشغل هي طبعا انتو حتاخذون كوتون سوفت الكحول وايت ذا تيب اوف ذا ثام اند باي يوزينج لانسيت كان دو سمول برايت تو اوبتين دروب اوف بلاد طبعا باستخدام ال YPC pipet أنا راح أسحب blood لحد 0.5 mark then remove blood from outside of the pipet with the clean gauze ثم نستخدم clean gauze أو كوتون راح يعني أمسح ال السطح الخارجي لل pipet حتى أتخلص من ال blood الموجود عليه then aspirate diluting fluid up to 11 mark
أني أول ما أجي سحبت من الفينجر أبلغ لحد بوينت فايف مارك أجي أكمله لحد الإلفن مارك والدليتينج فلويد اللي هو تيرك سوليوشن جاكي روتي دا بايبت هوريزنتلي ود يور هاند to ensure a proper amount of mixing for three minutes. راح أسوي طبعا rotation من pipette حتى أحصل على المكسجر اللي هو يتكون من blood plus tech solution تقريبا لمدة three minutes. After mixing, discard the first four drops of the mixture. ورا ما سويت الميكسينج أحاول أنزل تقريبا أول فور دروبس ليش؟ لأن أنا من سحبت آخر شي سحبت التيرك سوليوشن اللي هو بقى تقريبا عندي بمنطقة الستيم اللي في البايبت أنا أريد أستخدم الميكسشر الموجود بالميكسينج تشامبر فحتى أتخلص من الزيادة اللي موجودة عندي أحاول أهمل أول أربع قطرات وبعدها أقدر أستخدم الباقي طريقة حساب. Hold the counting chamber with a dilute the blood by holding the pipe at 45 with the slide and allow the mixture to seep under the cover slip. The full chamber should be allowed to stand for a minute prior to counting. أنا طبعا راح أجيب الهيموسايتوميتر تغطي بالكفر سليب وبزاوية خمسة وأربعين راح أضع البايبت مالتي أنزل ون دروب أخليها انتساب على الهيموسايتوميتر تشامبر من المنطقة المخصصة إلها ما بينها وبين الكفر سليب أتركها تقريبا ون منت حتى يصير سيتلينج للسيلز الموجودة بعدها أقدر أنقلها إلى الميكروسكوب ستيج under the microscope lens at lower power اللي هي 10 حنشوف مثل هاي الصورة تمثل لنا هنا النيوبر تشامبر ماخذ جزء من عدها اللي هو يعني 1 لارج سكوير count all white cells in 4 large corner squares and add the result together to obtain the total number of cells counted. In counting the cells that touch the outside lines of the large square, count only those that touch the left and lower outside margin. Note why cells look like black dots. For lab, the hemocytometer chamber under the microscope lens at power 10 will be shown the area for counting white cells here has mostly the four large squares present at the corners. راح أجي أحسب ال white cells. أنا شو راح أعرف ال white cells هي راح تظهر لي على شكل black dots. أجي أحسبها بالمثال the first square. بشوفون على اللي على blue circle في نفس اتجاه السهم واللي هي ما تسمى بالzigzag method. أحسب عدد البلاك بوتس اللي عندي والمربع الأول وهكذا بالنسبة للثاني والثالث والرابع إلى أن يتكملون حساب كل البلاك بوتس اللي موجودة بالمربعات الأربعة طبعا طلاب أريدكم تنتبهون البلاك بوتس اللي تكون in touch with the left and lower line of the square ممكن حسابها أما البلاك بوتس اللي تكون in touch with the upper or right line of the square to human. بعد أن حصلنا على the number of the black dots بالمربع الأول أجمعها مع the number of dots اللي حصلت عليها بالمربع الثاني وهكذا إلى أن أتمن عملية الحساب. Calculation. The number of cells in four large squares located at the four corners of the chamber. To learn the first step of calculation is to determine the size of four large squares in which numbers of cells are found. This can be done by multiplying the height by width by the depth of the chamber. Size of square 
حيكون عندي طبعا السايد لاين اوف لارج سكوير هو 1 ملم مولتيبلايد باي ذا ويدث اوف لارج سكوير اللي هو ايضا 1 ملم اطلع المربع متساويه الحيط والويدث مولتيبلايد باي ذا اوف هيموسايتوميتر تشامبر اللي هو 1 ديفايد 10 طبعا هذه هي ستاندرد تمن نيو بار تشامبر مولتيبلايد باي 4 الفور هي حتمثل لي النمبر اوف لارج سكوير اللي هي اربع مربعات انا حاحسبها مو بالضروره حتكون 4 اذا اطلب من عندكم تحسبوا لي 4 3 سكويرز تسوون مولتيبلايد باي 3 او جزء اطلب من عندكم 2 سكويرز حتسوون مولتيبلايد باي 2 النت ريزلت 4 ديفايدد باي 10 كيوبيك مليمتر Not one millimeter is the side line of the large square. One divided by ten is the depth of the condom chamber between cover slit and the ruling. Four is the number of large squares used to count. The total numbers of cells in one cubic millimeter are equal to n multiplied by ten divided by four. N هي حتمثل لي ال number of white cells أو ال number of black dots اللي أنا حسبتها بال large squares الأربعة multiplied by عشرة على أربعة مين إنتو هذا الرقم هو مقلوب الخطوة الأولى اللي هو size of four large squares the net result multiplied by twenty which is diminution factor هاي الصورة حتوضح لي هيموسايتوميتر تشامبر under the microscope lens at power 10 this four large squares in the corners with the letter W represent the area for counting white blood cells and the middle large square consists of multiple medium squares with the letter R represent the area of hemocytometer chamber for counting red blood cells. Medical consideration. To lab another name for white cells, leukocytes. Leukocytosis must come in the leukocyte. Leukocytosis means the increase in number of white cells. This condition occurs in infection. Leukocytosis could also be physiological. يعني leukocytosis مو بالضرورة تكون ناتجة عن pathological condition. Maybe it could ناتجة عن physiological condition. People who have had their severe removed sebinectomy will always have a slightly higher number of white cells. Eating, physical activity, and stress can cause an increased white cells count. The pregnancy in the final month and labor may be associated with increase in the white cells level. This is physiological condition and reversible condition in which there is an increase in white cells. في حالات معينة مثل eating, physical activity. حيصير عندي تغير زيادة in the number of white cells لكن بعد زوال هذه الحالة ممكن أن تقول إلى a normal range طلاب هاي صورة توحية حتى تبقى بأتهانكم the difference between leukocytosis and leukopenia طبعا white cells متمثلة بال white circles اللي تشوفوها بالشكل The leukocytosis mean increase in the number of white cells in the middle for normal leukocyte in the blood and leukopenia represents the decrease in number of white cells. Leukopenia is a condition of decreased number of white cells. The white blood cell count tend to be lower in the morning and higher in the late afternoon. طبعاً this is physiological condition. Why cell count are age related? مثل ما ذكرنا في بداية المختبر number of white cells ممكن أن يختلف في الإنفانت عن النيوبون عن children عن الأدلت والأدلت people. 
On average, normal newborns and infants have higher white cells count than adults. It is not uncommon for the elderly to fail to develop leukocytosis as a response to infection. There are many drugs that cause both increase and decrease white blood cell count. عندنا طبعا العديد من الأدوية اللي ممكن أن نستخدمها اللي تسبب لي increase or decrease in the number of white cells. As example, radiation chemotherapy can cause decrease in the number of white cells. Other treatments also can cause increase. حسب التريتمنت اللي أنا أستخدمه ممكن أن تأثر على number of white cells. Leukemia is a group of malignant disorders of the hemopoietic tissue associated with an increase in the number of primitive white cells, new blood cells in the bone marrow, and there will be a failure of cell maturation and the accumulation of new blood cells which take up the bone marrow space and eventually this proliferation spills into the blood. Leukemia is not a hazard. Overproduction then white cells اللي هي تكون unfunctional useless primitive cell خلايا بدائية عادة هو طبعا حيكون ال white cells تحت وظيفتها في ال immune system وبعد أن تموت تتبدل بخلايا طبيعية أخرى حتكون وظيفتها بالنسبة للنوكيميا حيصير عندنا abnormal growth وزيادة لإنتاج ال white cells لكن هاي ال cells تكون unfunctional و useless وهي سبب أن ما يسمى باللوكيميا اللي هو يعتبر cancer of blood أو cancer of bone marrow. هاي الصورة توضيحية مثلا من مقطع من البون مارو مثل ما نعرف إحنا البون مارو responsible for production white cells. طبعا there are two types of leukemia: myeloid leukemia or lymphoid leukemia. Myeloid leukemia when there is defect in the myeloid cells that uh, responsible for production white cells. When lymphoid leukemia when there is defect uh, in the lymphoid stem cells that responsible for production lymphocyte will be no other than white white cells. Over the future, the two of them will have an abnormal growth than useless cells. شكرا جزيلا طلاب الأصغاءكم إن شاء الله ألتقي بكم الأسبوع القادم في الوقت المحدد للمختبر ولمدة ساعة نتناقش وأي سؤال عندكم إن شاء الله أنا حاضرة أرسلت لكم الورك شيت وبها متطلبات تحسبون بها الوايس سيلز طبعا هي تحتاج إلى أن تشتغلون التجربة بالمختبر حتى تكملون المتطلبات الموجودة بها لكن أنا رفقت لكم معها صورة هي للي نيوبر شامبر عندها ذا مايكروسكوب لنس راح تسهل عليكم طريقة الحساب إن شاء الله كملوها وأرسلوها وأي سؤال إن شاء الله أنا حاضرة شكرا جزيلا لكم